నెల్లూరు జిల్లాలోని నాయుడుపేట ను రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించడం జరిగింది పాలు మెడిసిన్ మాత్రమే అమ్మాలని మిగతా నిత్యావసర వస్తువులు గాని కూరగాయలు గాని అమ్మడానికి వీలు లేదని మైకుల ద్వారా మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది ప్రకటించడం జరిగింది కానీ కొందరు వ్యాపారస్తులు మున్సిపాలిటీ ప్రకటన లెక్క చేయకుండా మాంసం విక్రయిస్తున్నారన్న సమాచారం అందుకున్న మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి మాంసాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని వ్యాపారస్తులను హెచ్చరించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి నైన్టీ న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ నాయుడుపేటలోని రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించడంతో మల్లన్న కూరగాయల మార్కెట్లు నిత్యావసర సరుకుల దుకాణాలు మూసివేయడం జరిగిందన్నారు పద్నాలుగు ఆటోల ద్వారా డోర్ డెలివరీ జరుగుతుందని ప్రజలెవ్వరూ ఇంటి నుంచి బయటకు రాకూడదని కోరారు వ్యాధి పాజిటివ్ రావడంతో అన్ని ఒక మూడు జోన్లలో రెడ్ అలర్ట్ గా ప్రకటించి అందులో స్పెషల్ గా శానిటేషన్ అయితే శానిటేషన్ లో భాగంగా సోడియం హైపోక్లోరైడ్ బ్లీచింగ్ లైవ్ పౌడర్లు చేయడం జరిగింది అన్ని దగ్గరలో స్ప్రే చేయడం జరిగింది అట్లానే నాయిడ్ పేట పురపాలక సంఘం మొత్తంలో కూడా దాంతో పాటు స్ప్రేయింగ్ చేస్తా ఉన్నాము సున్న బ్లీచింగ్ కుడుతూ ఉన్నాము అందులో భాగంగానే ఇక్కడ ఎక్కువ మంది జనాభా వస్తున్నారు ఎక్కువ మంది తిరుగుతా ఉన్నారు అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఒక వారం రోజులు అన్ని నిత్యావసర వస్తువులు కూడా ఆపడం జరుగుతూ ఉంది అట్లానే నాయుడుపేట పురపాలక సంఘంలో రైతు బజార్లు మూడు పెట్టడం జరిగింది ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ గా కూరగాయల మార్కెట్ అవుతుంది ఈ నాలుగింటి దగ్గరలో కూడా దాదాపు వారం రోజుల దాకా ఆపితే ఈ క్రౌడ్ అంతా అక్కడికి రాకుండా ఉండే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఇంటికి డోర్ టు డోర్ డెలివరీ అన్నట్టుగా ఆటోలో పద్నాలుగు వరకు అరేంజ్ చేస్తున్నాము ఈ పద్నాలుగు మంది ఆటోలు వాళ్ళు ఈదుల్లోనే తిరిగి వారి డోర్ దగ్గరనే తీసుకుంటారు నిత్యావసరం లేదైనా ఉన్నా సరే ఇళ్ళ వద్దకు వస్తుంది ఈ నిత్యావసర వస్తువులు పబ్లిక్ కి ఇబ్బందిగా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి వారి ఏరియాలకి మొబైల్ ఆటోస్ పెట్టి వారి ఇంటి వద్దకే కూరగాయలు పాలు వాటరు ఇవన్నీ కూడా సప్లై చేయడం జరుగుతూ ఉంది అది పబ్లిక్ అందరూ సహకరించి ఎక్కడ కూడా ఈదుల్లో బయటకు రాకుండా గుమికోరకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారని కోరుకుంటూ